ಕೊಂದು ಸಕದೆರ ನಾಟಕ ಮೂ ಸಂಗತಿ ಸಂಸಾರವು ಒಕ್ಕಟಿ ತರುವಾತ ವೇರೊಕಟೈ ಕಾಚುಕೊಂಡು ಸಕದೆರ ನಾಟಕ ಮೂ ಸಂಗತಿ ಸಂಸಾರವು ಮನೋಜವಂ ಅರುತತುಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜಿತೀಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜ ವನರಯೂಧ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತ ಶಿರಸ ನಮಿ ಆಪದಾಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಮು ಪದಕೊಂಡವ ರಂಧ್ರಂ ಆ ಪದಕೊಂಡವ ರಂಧ್ರಾನ್ನಿ ಭೇದಿಚ್ಚಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋತಾಡು ಯೋಗಿ ಇಂದಿಲೋ ಚಮತ್ಕಾರಂ ಏಮಿಟಂಟೇ ಮನಸ್ಸು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಮಲ ಯೊಕ್ಕ ಶಕ್ತುಲನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಂ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಊಪಿರಿ ಆಗಿಪೋತುನ್ನಪ್ಪುಡು ಈಗ ಬೈಟಿಗೆ ಎಳಿಪೋಡಾನಿಕಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತುಂದು ಎಂದುಕನಿ ಮನಸ್ಸು ಕದಲಿಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಊಪಿರಿ ಮೀದೆ ಆಧಾರ ಊಪಿರಿ ಆಗಿಪೋಯಿಂದನುಕೊಂಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೈಟಿಗೆ ಎಳಿಪೋತುಂದು ಅಂಟೇ ಮನಸ್ಸು ಆಗಿಪೋಡಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಮನಸ್ಸು ವೆಳ್ಳಿಪೋಡಮೇ ಮರಣ ಅದು ಅನ್ನಿ ಇಂದ್ರಿಯಮಲಲೋ ಶಕ್ತುಲ್ನಿ ಲಾಗಿ ಮೋಟ ಕಟ್ಟುಕೊನೆ ಬೈಟಿಗೆ ಹೇಳಾಲಿ ಅದು ವೆಳ್ಳಿಪೋಯೇಟಪ್ಪುಡು ಏನು ಚೇಸ್ತುಂದಂಟೆ ರಂಧ್ರಾನ್ನಿ ವೆತುಕುತ್ತುಂದು ಎಟ್ ನಿಂಚಿ ಬೈಟಿಗೆ ಹೇಳಾಲನ್ನು ವೆತುಕುತ್ತುಂದು ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಟ್ ನಿಂಚಿ ಇಲ್ಲೇಡು ಗುಪ್ತಂ ರಾವಡಂ ಗುಪ್ತಂ ವೆಳ್ಳಡಂ ಗುಪ್ತಂ ಜೀವುಡು ಕಡುಪುಲೋ ಎಟ್ ನಿಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಕಡುಪುಲೋಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಡೋ ತಿಳಿಯದು ಜೀವುಡು ಶರೀರಂಲೋಂಚಿ ಎಟ್ ನಿಂಚಿ ಇಳಿಪೋಯಾಡೋ ತಿಳಿಯದು ನಿಶ್ಶಬ್ದಂಗಾ ರೋಮ ಕೂಪಮು ವೆಂಟ್ರುಕಲು ಉನ್ನ ಚೋಟ ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ರಂಧ್ರಂ ಗೂಡ ರಂಧ್ರಮೇ ಮರಿ ಚೆಮಟ ಪಡುತ್ತೋಂದಿಗಾ ಲೋಪಲಿ ಚೆಮಟ ಬೈಟಿಗೆ ರಾವಟ್ಲ ಏದೋ ಒಕ ರಂಧ್ರಮಲೋಂಚಿ ಜೀವುಡು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾಡು ಅದಿ ಊಪಿರಿ ಆಗಿಪೋತು ಉಂಟಿಂದು ಕದು ಆಖರಿ ಊಪಿರಿ ತೀಸಿನದವ್ವಚ್ಚು ವಿಡಿದಿನದವ್ವಚ್ಚು ಅದಿ ಆಖರಿ ಕದಲಿಕ ಆಖರಿ ಕದಲಿಕದ ನಿರ್ಗಮನಮು ವಿಳಿಪೋತಾಡು ಮನಸ್ಸು ಎಳಿಪೋತುಂದು ಜೀವುಡಿತೋ ಕಲಿಸಿ ಅಪ್ಪುಡು ಮೂಟ ಕಟ್ಟುಕುಂಟುಂದು ಈ ಮೂಟ ಕಟ್ಟೇಟಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಒಕ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಅನ್ನಿಟಿಕನ್ನ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಮೈನ ವಿಷಯಮೇದೋ ದಾನಿನಿ ಆಖರಿ ಊಪಿರಿಲೋ ಸ್ಮರಿಸ್ತುಂದು ಸ್ಮರಣ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ವಿಷಯ ಸ್ಮರಣಮು ಈಗ ದೇನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂದು ಕಾದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರಮೇ ಸ್ಮರಿಸ್ತುಂದು ಅದಿ ತನಗೆ ಬಾಗಾ ದೇನಿ ಮೀದ ಮನಸ್ಸು ಪೆಟ್ಟೇಸ್ಕೊನ್ನಾಡೋ ದೇನಿ ಮೀದ ಪ್ರೀತಿ ಪೆಂಚೇಸ್ಕೊನ್ನಾಡೋ ದೇನ್ನಿ ಎಪ್ಪುಡು ತಲುಚುಕುಂಟಾಡೋ ಪುಟ್ಟಿನಪ್ಪಟ್ಟು ನಿಂಚಿ ಮಾರ್ಚೇಸಿಂದು ಕದು ರಕರಕಾಲು ರಕರಕಾಲು ಅನುರಕ್ತಲು ಪೊಂದಾಡು ಚಿಟ್ಟ ಚಿವರ ದೇನಿ ಮೀದ ಬಾಗಾ ಅನುರಕ್ತಿ ನಿಲಬಡಿಪೋಯಿಂದೋ ದಾನ್ನಿ ಚೂಪಿಸ್ತು ಅದಿ ಕನಪಡು ದಾನ್ನಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾಡು ಅದಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತು ಏದೋ ಒಕ ರಂಧ್ರಂಲೋಂಚಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾಡು ಅಂದುಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೆ ಈಶ್ವರುಡು ತನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಡು ಅದಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮೈನ ಉಪಕರಣಂ ಕದಾ ನುವೇನ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ನಾವನ್ನ ದಾನಿಕಿ ನಿನ್ನೇ ಲೇದಾ ನೀನೇನ್ ಚೇಸ್ಕೊನ್ನಾನ್ನ ದಾನಿಕಿ ನನ್ನೇ ಕರ್ತನೆ ಚೇಸ್ತಾಳು ಚಿಟ್ಟ ಚಿವರ ವೆಳಿಪೋಯೇಟಪ್ಪುಡು ಆರ್ತ ಚಿಂತ ಅಂತಾರೆ ಚಿಂತನಮು ಮನಸ್ಸುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಆರ್ತ ಚಿಂತ ಅಮ್ಮೋ ನಾ ಭಾರ್ಯ ಏಮೈಪೋತುಂದು ನಾ ಕೊಡುಕೆ ಏಮೈಪೋತಾಡು ನಾ ಕೂತುರು ಏಮೈಪೋತಾಡು ಏಮೈಪೋತುಂದು ನಾ ಮನವಲ್ಲಿ ಏಮೈಪೋತಾರು ನಾ ಡಬ್ಬೆ ಏಮೈಪೋತುಂದು ನಾ ಎನ್ ಎಸ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲು ಏಮೈಪೋತಾಯಿ ನಾ ಎಫ್ ಡಿಆರ್ಲು ಏಮೈಪೋತಾಯಿ ಅವು ಎಕ್ಕಡ ಪೆಟ್ಟೇನೋ ನೀನು ದಾನಿಗೆ ಚಪ್ಪಡ ಮರಿಚಿಪೋಯಿ ಚೆಪ್ದಾವ ಅನ್ಕುನ್ನಾನು ಚಪ್ಪಲೇದು ಪೊಲಾಲು ಏಮೈಪೋತಾಯಿ ಇವನ್ನೀ ಆಲೋಚಿಸ್ತೂ ವೆಳಿಪೋಯಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಕಾಮ ಸಂಬಂಧಮೇ ವಾಟಿನ ಆಲೋಚಿಸ್ತೂ ವೆಳ್ಳಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆರ್ತ ಚಿಂತ ಅಂದುಕಾ ನೀಕ್ ಇಚ್ಚಿಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾನ ನೀನು ಈ ಉಪಕರಣ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾನ ವಾಕು ನಿಂದು ಸಾಧನ ಚೆಯ್ಯಮನಿ ಇಚ್ಛಾನು ಪ್ರಾಕ್ ಶರೀರ ವಿಮೋಕ್ಷಣಾತ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾನು ಏನು ಚೇಸಾವು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಮಲಕು ವಶಪಡ್ಡಾವು ಅವ
అడ్డంగానే పెరుగుతుంది తప్ప నిలువుగా పెరగదు అంటే ఊర్ధ్వముఖ చలనము చెయ్యడు ఊర్ధ్వముఖ చలనం అంటే అరిషడ్వర్గములను గుర్తించి దాటడానికి సాధన దానికి నువ్వు వాడలేదుగా శరీరాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలు నీకు ఇతర విషయాలే కదా కోరికలేగా అందుకని అది అనుభవించడానికి ఈ శరీరమే అక్కర్లేదు తిరిగి ఎక్కువగా వెళ్ళిపోమంటాడు కామము క్రోధము అక్క చెల్లెళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో నిన్ననే కదా నేను మీతో మనవి చేశాను రెండవ చింతని రౌద్ర చింత అంటారు ప్రాణం పోయేటప్పుడు కూడా ఎవడి మీద కోపం ఉంది అమ్మమ్మ వెళ్ళిపోతున్నాను వాడు ఉండిపోయాడు రా అని ఆలోచిస్తాడు వాడి మీద పగ తీర్చుకోలేకపోయాను నేను అని ఆక్రోషంతో వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వాడిని కొట్టాలి వాడిని తిట్టాలి వాడిని చీర్చాలి వాడిని పడగొట్టాలి వాడిని అప్రతిష్టపాలు చేయాలి ఏదో అటువంటి దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు చేస్తూ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఈ పాటి కోపాలు ఈ పాటి కుమ్ముకోడాలు వాటికి ఉన్నాయి మళ్ళీ నీకెందుకు ఆ శరీరం అవి జాలక నువ్వోటే నీకు అక్కర్లేదు ఇంకా నీకు బుద్ధి కావాలా శాస్త్రం కావాలా గురువు కావాలా వాక్కుని సద్వినియోగం చేసుకోవాలా దేనికి ఇంకా శరీరం నీకు నీకు వద్దులే తిరియక్కుం చేస్తాడు ఆయన ప్రమేయం ఏముంది ఆయనకి పక్షపాతం ఎలా అంత కడతాం దేన్ని స్మరించామంటే ఆయన దగ్గర అబద్ధం చెప్పగలమా అయ్యా మిమ్మల్ని స్మరించారంటే అని చెప్పడం సాధ్యమా ఎలా కుదురుతుంది రౌద్ర చింత ఆర్త చింతకి చెల్లెలు రౌద్ర చింత కామము క్రోధము మళ్ళీ తిరియక్కి మూడవ దాన్ని ధన్య చింత అంట ధన్య చింత అంటే ఏవి అరిషడ్వర్గములు వీటిని ఎలా దాటాలి ఇన్ని విన్నానే ఇన్ని తెలుసుకున్నానే నిన్నను మళ్ళీ కోపడ్డానే ఈ మాట నేను కోపం రావడాన్ని అవకాశంగా తీసుకోవాలి నా కోపాన్ని నేను పరిశీలించాలి నాకంటూ కోపం వస్తే కోపం మీద కోపం రావాలి ఏమిటి నాకు ఈ దిక్కు మీద కోపం అని తప్ప నేను ఇతరుల మీద కోపడకూడదు అని సాధన చేస్తున్నాడు అనుకోండి సాధన చేస్తూ ఉండగా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండగా అయ్యో నేను ఇంకా సాధన పూర్తి చేయలేదు అధిగమించలేదు అరిషడ్వర్గములను గెలవలేదు ఈ ఉపకరణము పడిపోతోంది అని బెంగ పెట్టుకు పడిపోయాడు అనుకోండి దాన్ని ధన్య చింత అంటారు నువ్వు ప్రయత్నం చెయ్యాలనుకున్నావు నీకు సమయం సరిపోలేదు ఉపకరణము జారిపోయింది నీకు మళ్ళీ ఇస్తాను సాధన చేసుకో అని పునర్జన్మ మనుష్యుడిగా ఇస్తాడు శుక్ల చింత అంటారు శరీరము పడిపోతూ ఉంటుంది గురువు గురువాక్యము జ్ఞానము యజ్ఞము ఇటువంటి పరమ పవిత్రమైన విషయాలని తెలుసు ఆలోచన చేస్తూ అసత్యమైన వస్తువు జారిపోతుంది ఎన్ని కోట్ల ప్రాణులు విడిపోయి ఎంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి మూర్తులైన రామకృష్ణ పరమహంస శరీరంతో ఉండిపోయారా వివేకానందుడి శరీరంతో ఉండిపోయాడా చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారి శరీరంతో ఉండిపోయారా ఆదిశంకర భగవత్పాదుల శరీరంతో ఉండిపోయారా మహాత్ములైన శరీరాన్ని వదిలిపెడతారు ఇప్పుడు నాకు ఆ సమయం ఆసన్నమైంది శరీరము పడిపోతోంది కానీ ఈ ప్రవచనం అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి ఉత్తర ఏం చెమట పట్టిన లాల్చీ తీసి ఎలా పక్కన పడేస్తానో అలా ఈ శరీరాన్ని చెజించి పరమేశ్వరుని పాదార వింద పంజరంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అని నిర్భయంగా ఎవడు వెళ్ళిపోతున్నాడో ఇక వాడు రాడు వాడు ఈశ్వరుని ఎందు ఐక్యమవుతాడు అది శుక్ల చింత ఈ నాలుగు మనసుని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నాయి ఈ నాలుగు నువ్వు చేసే పనుల మీద ఆధారపడ్డాయి నీ పునర్జన్మ నీ చేతిలో ఉంది నీ సంసార తరణము నీ చేతిలో ఉంది అది ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇచ్చే బహుమానం కాదు అది నీ సాధన చేత నువ్వే తెచ్చుకోవాలి సాధన ఎందు శరీరాన్ని కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేని వాడు సంసార తరణము చెయ్యలేడు కనుక అందుకు ప్రాక్షరీర విమోక్షణాత్ అని అంత పెద్ద మాట మహానుభావుడు గీతాచార్యుడు వేసి మనందరికీ కూడా ప్రబోధం చెయ్యడానికి కారణం కాబట్టి అన్నిటికన్నా గురువాక్యాన్ని బాగా స్మరించి అరిషడ్వర్గములను గుర్తించి సాధనాక్రమంలోకి ప్రవేశించు సద్వినియోగం చేసుకో కాలాన్ని శరీరాన్ని లేకపోతే ఆ తర్వాత వచ్చే ఉపద్రవం నుంచి కాపాడే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అని శంకర భగవత్పాదాది మహాపురుషులందరూ ప్రబోధం చేయడానికి కారణం అదే అయితే ఏమండి మీరు చెప్పింది బాగానే ఉంది కానీ అనవసరంగా పిలిచారు మిమ్మల్ని మూడు రోజులు వీళ్ళు అని అనుకోకుండా ఒక్కటి గుర్తించండి ఇన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవడం ఎలా సాధన చేయడం ఎలా ఉత్తీర్ణుడు అవడం ఎలా ఇవన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయండి అని బెంగ పెట్టుకోవలసిన అవసరం మాత్రం లేదు వీటన్నిటికీ ప్రధానమైనటువంటి స్థావరం ఒకటి ఉంటుంది 
అసలు మనసుకి సృష్టికర్త ఎవరు ఈశ్వరుడు శరీరానికి సృష్టికర్త ఎవడు ఈశ్వరుడు మోక్ష ప్రదాత ఎవరు ఈశ్వరుడు పునర్జన్మ ప్రదాత ఎవరు ఈశ్వరుడు ఆ ఈశ్వరుని ఎందు భక్తి కలిగి ఉన్నాడనుకోండి ఆయన నడిపిస్తాడు నువ్వేది చెయ్యాలో అది ఆయన చేయించేస్తాడు ఇప్పుడు పిల్లవాడు ఒక పెద్ద బంతి కాలితో తన్నవలసిన పెద్ద బంతిని తన్నాలని కోరుకున్నాడు మూడేళ్ల మనవడం వాడికి ఇంకా సరిగ్గా నడవడము రాదు కూర్చోవడము రాదు తలబడిపోతుంటాడు వాడేమో అంత పెద్ద బంతిని తన్నాలని కోరిక వాడు దాన్ని కాలెత్తి తనబోయి వెనక్కి పడిపోతాడు వీడు తన్నిన వేళ్ళు నిపెడతాయి కానీ బంతి వెళ్ళదు వాడికేమో తాత తంతే గాలిలోకి ఎలా లేచిందో అలా లేచేట్టు తన్నాలని కోరిక వాడు తనగళ్ళ అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తాత తెలివైన వాడు వాడిని ఎత్తుకుని చూడు ఒక్క తన్ను తొందేస్తున్నావు బంతి ఎలా ఎగిరిపోతుందో చూడు పైకని పిల్లాన్ని అలా చూడమని ఉత్తిని వీడి కాలు తగల్చి తాత తన కాలుతో తన్నేస్తాడు బంతి ఎగిరిపోతే పిల్లవాడు ఏమనుకుంటాడు నేనే తన్నేశాను అనుకుని చప్పట్లు కొడతాడు నేను ఒకసారి నిజంగా అటువంటి తాత ఒకటి చూశాను రైలు ఆగితే ఏడిచేవారు మనవలు ఇద్దరు ఆ తాత తెలివైన వాడు ఆ తాత అన్నాడు విరే ఏడవకండి రైలు అన్న తర్వాత ఆగకుండా ఉండదు కానీ రైలు మళ్ళీ మీరు తోస్తే వెళ్ళిపోయేటట్టుగా నేను చెప్తా ఎప్పుడు తొయ్యాలో చెప్తాను అప్పుడు రైలు వెళ్ళిపోతుంది మీరిద్దరే తోసేద్దరు కానీ అన్నాడు వాళ్ళు ఏడుపు మానేసి అది ప్యాసింజరు ప్రతి ఊళ్ళో ఆగుతుంది కదా ఆగినప్పుడల్లా మనవాళ్ళు ఇద్దరు తాత ఎప్పుడు తోసేయం ఎప్పుడు తోసేయం అనేవారు చెప్తాను అలా ఉండండి అలా ఉండండి అనేవాడు అది కోతేసేది ఈయన రెండో భోగిలో మూడో భోగిలో ఉన్నాడు మరి కోత వినపడదు వినపడగానే అనేవాడు తోసేయండి అనేవాడు ఈ పిల్లలిద్దరు ఐదేళ్ల వాళ్ళు ఎదురు కూర్చీ మీద చేసి అనేవారు అది ఎక్కువ చిక్ చిక్కు మరి అది బయలుదేరేది అది వేగం అందుకునేటప్పటికీ వీళ్ళిద్దరూ చేతులు తీసేసి తాత తోసేసామనేవాడు శబాష్ కూర్చోండి కాసేపు చూడండి తోసేస్తే అలా వెళ్ళిపోయింది అనేవాడు వాళ్ళు నిజంగా పాపం నేను ఆశ్చర్యపోయాను అయ్యి బాబాయ్ తాత అంత తెలియని వాడు రా వీళ్ళని ఎలా ఏమార్చాడు అని తాత పిల్లల్ని ఏమార్చేసినట్టు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు చేయవలసిన దాన్ని నిన్ను నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్య సాచి తాను చేయిస్తాడు అది భక్తి నేను అందుకే మీతో మొట్టమొదటి రోజు మనవి చేసే ఆ భక్తి ఒక రోజు మొత్తానికి నలభై నిమిషాలు ఒక గదిలో చేసే పరిశ్రమ కాదు అది ఆలోచన విధానములకు సంబంధించినది భక్తి మౌఢ్యము కాదు అని చెప్పాను అందుకే ఆ ప్రేమ భగవంతుని ఎందున్నవాడు అలా ఆయన పాదములు పట్టుకున్న వాడి విషయంలో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ రుచి వాసన అనేటటువంటివి లౌకికములు కాకుండా భగవత్పరములు అయ్యేటట్టుగా ఆయన చూసుకుంటాడు కామము ఈశ్వర కామం అయ్యేటట్టు చేస్తాడు అన్నిటి ఎందు ఈశ్వరుడి యొక్క ప్రేమని భక్తుడు అనుభవించేటట్టు చేస్తాడు అదే భాగవతంలో లీలయింది ఒకనుకొకప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు పిల్లలందరూ వచ్చి ఆయన ఒక మాట అడిగారు అదిగో అక్కడ పెద్ద వెలగ చెట్టు ఉంది ఆ వెలగ చెట్టుకి వెలగ పళ్ళు పండే అవి మంచి వాసన వస్తున్నాయి మనం అక్కడికి ఎడదాన్ని రమ్మన్నారు వాళ్ళకేదో వెలగ పండు తిందామనిపించింది నిజానికి అది వెలగ చెట్టు కాదు కపిద్ధాసురుడని ఒక రాక్షసుడు ఆ రూపంలో వచ్చాడు వెలగ పండు గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి పైకి లేచి కొట్టి చంపేద్దామని దానితో పాటే వత్సాసురుడని ఒక ఆవుదూడ రూపంలో ఒక రాక్షసుడు వచ్చాడు అవతల కపిద్ధాసురుడు వెలగ చెట్టు యువతల వత్సాసురుడు దూడ రూపంలో ఒక రాక్షసుడు వీళ్ళిద్దరి ప్రయత్నం ఏమిటంటే కృష్ణుడితో ఉన్న పిల్లల్ని కృష్ణుణ్ణి బలరాముణ్ణి కలిపి ఇద్దరూ కలిపి కుమ్మి చంపేద్దామని అన్ని లక్షల దూడలున్నా కృష్ణ పరమాత్మ గమనించగలడు అందులో రాక్షసుడు ఎవరో ఆయనకి తెలియనిది ఏముంటుంది సర్వజ్ఞుడు వాళ్ళకి తెలుసా ఇది కొత్తగా వచ్చింది రాక్షసుడు ఇది వెలగ చెట్టు కాదు రాక్షసుడు అని పిల్లలకి తెలుసా అరిషడ్వర్గములు ఏవో నాకు తెలుసా ఎలా దాటాలో నాకు తెలుసా వాళ్ళు కృష్ణుణ్ణి నమ్మారు నేను అలా నమ్మగలిగితే అలా పట్టుకోగలిగితే ప్రేమ భావన ఎం ఆయన ఎందు నిలబడిపోతే ఆ ప్రేమకే భక్తి అని పేరు నిలబడిపోతే ఆయన ఏం చేశాడు అరే రే వీళ్ళు పిల్లలు రా వీళ్ళకి తెలీదు అది వెలగ చెట్టు అనుకుంటున్నారు ఇది దూడ అనుకుంటున్నారు ఈ రెండూ కలిపి కాసేపట్లో వీళ్ళని కుమ్మి చంపేస్తాయని వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళని నేను కాపాడుకోవాలి వీళ్ళు మరణించకూడదు వీళ్ళకి నా కారుణ్యము ప్రసరించి రక్షింపబడాలి 
అని సంకల్పం చేసి ఇది ఒక మంచి లేగ వినుడంతయు నొప్పెడు నంచు దాసి తత్ పదములు తోకయన్ బిగియగట్టి చలంగి వెలంగి మానితో జదియక నొక్క పెట్టుకుని చంపె కుమారుడు లెగరక్కసిన్ గుదులు కొనంగ బాలకులు కోయని అర్వన కర్వలీలతో అన్నారు పోతన గారు ఏమీ తెలియనట్టుగా చిన్ని కృష్ణుడు కూడా ఆవు దూడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారా చూశారా ఇది దూడ అది వెలగ చెట్టు ఎంత బాగున్నాయో ఈ కొత్త దూడ ఎంత బాగుందోనే అని దాన్ని నిమిరినట్టుగా నిమిరి దాన్ని నాలుగు కాళ్ళు పట్టుకుని తోకతో కలిపి కట్టి గిర్ర 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 తిప్పి దాన్ని తీసి వెలగ చెట్టు కేసి కొట్టాడు ఈ దూడ చచ్చిపోయింది దూడ దెబ్బ తిని వెలగ చెట్టు చచ్చిపోయింది ఇద్దరూ రాక్షస శరీరం పొంది కింద పడిపోయారు ఏమిటి లేలది అంటే కపిద్ధం అంటే వెలగపండు వెలగపండుకి వాసన ఎక్కువ వెలగపండు పనసోతన ఈ రెండు దాచి మా ఇంట్లో లేవంటే ఎవరో నమ్మరు తెలిసిపోతాయి వెలగపండు గొప్ప వాసన ఆవు దూడ రుచి దూడ కొద్దిగా గోశాలకు వెళ్ళే అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు ఆవుల్ని పెంచే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది దూడకున్న లక్షణం ఏమిటంటే అది మట్టి తినేస్తుంది దానికి రుచి దానికి ఎప్పుడు మట్టి రుచిగా ఉంటుంది మట్టి తింటుంది వాసన వెలగపండు అందుకే దూడ నోటికి బుట్ట వేస్తారు మట్టి తినకుండా ఉండడానికి రుచి వాసన ఈ రెండు ఎవరివి మనస్సు ఒక కర్మ చేయించడం దానిలో ఉన్న సుఖాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం అది గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ చేయిస్తూ ఉండడం ఇది మనస్సు యొక్క కర్తవ్యం బంధనంలోకి తోస్తూ ఉంటుంది దీని నుంచి విముక్తం ఆయన ఎప్పుడు చేశాడు ఆ కృష్ణుణ్ణి నమ్ముకుని వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన ఏం చేశాడు రుచి వాసన రెండింటిని ఒకసారి ఒక దెబ్బకే కొట్టి చంపేశాడు ఎందుకని తనని నమ్మి ఉన్నారు కనుక కాపాడాడు ఇప్పుడు నీకెందుకు అరి షడ్వర్గముల గురించిన బెంగ సాధన గురించిన బెంగ భక్తిని ఒక్కదాన్ని పట్టుకో ఆ భక్తిలో ఉన్న దోషమును కూడా ఆయన దిద్దుతాడు అది గొప్ప ఇప్పుడు భక్తితో ఉంటే రుచి వాసన నుంచి కాపాడాడు భక్తి ఎందు కూడా ఒక దోషం ఉంటుంది భక్తి ఎందు రజోగుణ ప్రవృత్తి అంటారు ఆ రజోగుణ ప్రవృత్తి ఏర్పడితే కూడా ఆయన దిద్దుతాడు అది ఆయన గొప్పతనం భాగవతంలోనే ఉలూకల బంధన వృత్తాంతం అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి లీల యశోద పాలు చిలుకుతోంది పాలు చిలకడం అంటే అంత తేలిక విషయం కాదు కదా ఎందుకంటే కృష్ణ పరమాత్మ పుట్టిన తరువాత ఆవులన్నీ చాలా విశేషంగా పాలిచ్చేయడం మొదలెట్టాయి షేరు పాలిచ్చి ఆవులు నాలుగు షేర్ల పాలిచ్చేసాయి పెద్ద కడవలో ఆ పెరుగు పోసి గడ్డ పెరుగులోకి కవ్వాన్ని దింపి దానికి తాడు కట్టి చిలకడం అంటే అంత తేలిక విషయం కాదు గోడలు జారిపోతాయి ఆమె పాలు చిలుకు ఆ పెరుగు చిలుకుతూ అంది ఎక్కడో ఉన్నాడు ఎవరితో ఆడుకుంటున్నాడు మిగిలిన పిల్లలతో ఎక్కడి నుంచో వచ్చాడు ఆ పరుగు పరుగున వచ్చిన వాడు గుదియచ్చు చెదుకుచు మాడుచు చడి కొట్టుచు అమ్మ రమ్ము చన్నిమ్మనుచు బెడబెడ గంతులు వయచ్చు కదిసి కడవ బాలకుండు కవ్వము పట్టెన్ పరిగెత్తుకు వచ్చిన వాడు అమ్మ అమ్మ నాకు ఆకలేస్తోంది పాలిస్తావా ఇవ్వవా పాలిస్తావా ఇవ్వవా అని గంతులు వేసాడు అమ్మ ఇవ్వలేదు సుడిగుచు గిద్దుకుచు వ్రాలుచు సడి కొట్టుచు అమ్మ రమ్ము చన్నిమ్మను చున్ ఆ వచ్చిన పిల్లాడు ఎలా ప్రవర్తించాడో పద్యం అలాగే పడుతుంది శబ్దాలు పోతన గారికి అది ఏమిటో మహానుభావుడు ఏమీ భక్తో అయినది పిల్లాడు ఉయ్యాల ఊగితే జో జో కమళ్ళ తల్లి క్షణ జో జో మృగరాజ మధ్య జో జో కృష్ణ జో జో పల్లవకర పద జో జో పూర్ణేందు వదన జో జో యనచున్ అంటారు ఆమె చూసింది ఊరుకుంది ఏం చేస్తాడో చూద్దాం ఏమిటో వచ్చి పాలిస్తావా ఇవ్వ అని డబా ఇస్తున్నాడు చూద్దాం అనుకుంది తిన్నగా వెళ్ళి కవ్వం పట్టుకున్నాడు పూల పొట్లం లాంటి చెయ్యి కదూ ఆ కవ్వం తిప్పుతున్నప్పుడు పట్టుకుంటే చెయ్యి ఒరుసుకుంటుందేమో అని తాడు వదిలేసింది వదిలేసి ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని పాలిస్తూ ఆ జుత్తు నిమురుతోంది పొయ్యి మీద పెట్టిన పాలు పొంగిపోతున్నాయి అయ్యో పాలు పొంగిపోతున్నాయి పొయ్యిలో పడిపోతాయని పిల్లాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి పాలు దింపడానికి వెళ్ళింది కడుపారం చనుబాలు త్రావ నిసుతున్ కంజాక్షి పీఠం పైనిడి పొంగారెడు పాలు దింపుటకు నయ్యే గంగ తత్ బాలుండిక్కుడు కోపంబున వాడి రాతి తది ముత్కంబంబు పోగొట్టి తింపడరన్ కుంభములోని వెన్నది నిమిజ్జాసంకుల ధ్వాష్పుడై నాకు సగం పాలిచ్చి ఆకలి తీరకుండా పాలు పొంగిపోతున్నాయని నిడిపోతావా నీ సంగతి చెప్తాను చూడని అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపించారంటారే అలా కుండ కదలకుండా దోపుకు పెట్టిన ఓ రాయి తీసి కుండ కేసి కొట్టాడు పాలు కారిపోతే పర్వాలేదు మజ్జిగ వెన్నతో కారిపోతే చాలా కష్టం తుడిస్తే జారిపోతుంది నీళ్ళు తగిలితే ఏ బియ్య పిండో వేసి ఒత్తి తీయాలి ఆవిడ ఇలా పాలు దింపి వెనక్కి చూసింది 
కొట్టడం అంటే కొట్టేశాడు కానీ మళ్ళీ అమ్మ పట్టు కొడుతుందేమోనో బెంగ అందుకని గబగబా పక్క గడిపాడు విక చకమలనగిన వేరొక ఇంటిలో వెలయ రోలు తిరుగ వేసి ఎక్కి బుట్టిలో ఉన్న వెన్న నులుకుచున్న ఒక కోతి పాలు చేయుచున్న బాలుకనియే ఓ కొయ్య రోలోటి తిరగేసి పక్కింటికి యువతల వాళ్ళింటికి మధ్యలో ఉన్న గోడ దగ్గర నిలబడి మధ్యలో దొంగేడు పేడుస్తూ అవి తెచ్చుకున్న వెన్న ముద్దోటి కోతి పిల్లకి పెడుతున్నాడు ఏ అవతారంలో ఉన్నా వాటితో అనుబంధం అయింది ఈ లోగావిడి చూసింది లాలనమున బహుదోషము లోలింప్రాపించు తాడనోపాయములన్ చాల గుణంబులు కలుగును పా తాడ నంబే బాలు రకును పద్యంబరయన్ అప్పుడప్పుడు కొట్టకపోతే పిల్లలు పాడైపోతారు వీడిని కొడతానంది కొట్టాలంటే ముందు దొరకాలా అందు ఆయన్ని పట్టుకోవడం అంటే అంత తేలికైన విషయమా పిల్లాడు ఉత్తుర్రుని పాదిపోతాడు అందుకని ఆ చేరేదో తీసింది పైకి దోపుకుంది ఆ పవిట చెంగు చుట్టూ తిప్పింది గట్టిగా దోపుకుంది హారాలు అవి తీసింది జాగ్రత్తగా ఇలా రవికిలోకి వేసుకుంది ఆ జుత్తంతా తీసింది కొప్పు గట్టిగా వేసుకుంది పువ్వులు అవి లోపలికి దోపుకుంది ఏదో యుద్ధానికి వెళ్ళే వాళ్ళు కవచం అవి కట్టుకున్నట్టు బాలకృష్ణుడిని పట్టుకోవడానికి ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుని చడీ చప్పుడు కాకుండా గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసింది రోలు మీద ఎక్కువ ఉన్నాడు అమ్మ ఇప్పుడే పట్టుకోవాలనుకుంది ఎందుకని ఆవిడకు ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చింది ఏదో మొగుడు కొట్టాడని కాదు తోడు కోడలు దిప్పిందంటారే అలా మిగిలినటువంటి ఆ కాంతలందరూ అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు పట్టుకోకపోతే మేం చెప్తే ఎందుకమ్మా అలా చెప్తారు అన్యం ఎరుగడు ఇత ఇతడు ఇప్పుడు వాడు చుండు పిల్లాడు ఎప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు మీరు ఎందుకు ఇతని మీద నేరాలు చెప్పారు అన్న అని అంతకు ముందు రోజే కదా మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా తిరస్కరించింది చూసావా ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో చేసి నీకు దొరికాడా మమ్మల్ని పట్టుకోమన్నావు మేము ఎలా పట్టుకుంటాం అంటారని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి అందుకని ఆయన వెంటబడింది ఆయన రోలు మించి దిగి అమ్మ వచ్చేస్తోందని పారిపోయాడు ఆ పారిపోయిన వాడు ఇల్లంతా ఎక్కడ చూసిన స్తంభాలు స్తంభాది కంబులు తనకు వడ్డంబైన అట్టట్టునని పట్టు అని వీని ఈ తప్పు సైరింపు ఇంక దొంగిల బోదు నేనని ముని ముట్ట నిచ్చువాని కాటుక నిరయంగ కందులు నులుముచు వెడలు కన్నీటితో వగచువాని ఏ దిశ వచ్చునో ఇది అని పలు మార్లు సురుగుచు క్రీగంట చూచువాని గుడబారి పట్టుకుని వెరపుచు చిన్ని వెన్న దొంగ చిక్కెననుచు కొట్ట చేతులాడక పూబోడి కరుణతోడ బాలు కట్టదలచే ఆ స్తంభాల చట్న చిన్ని కృష్ణుడు దాక్కుంటుంటే వెడుతోంది పట్టుకోవాలనుకుంటోంది ఇటు చూస్తున్నాడు అటు చూస్తున్నాడు పైగా ఆ కళ్ళకి దొంగ ఏడు పేడిచి ఇలా నులిమేసుకోవడంలో కాటుకంతా ఇక్కడ వరకు అంటుకుపోయింది కుంతీదే వంది కృష్ణ అని భయాన్ని చూస్తే భయానికి భయం వేసింది అంత గొప్పగా నటించేవంది అలా కాటుకంతా నలిపేసుకున్నాడు చెయ్యి అంతా అంటుకుపోయింది అమ్మ నన్ను కొట్టకైన నదిలేవే ఇంకెప్పుడు దొంగతనం చేయమే అల్లరి చేయనే అని అప్పుడు అన్నీ ఆకరవు పెడుతున్నాడు మంచిగా ఉంటానంటున్నాడు అటు పరిగెడుతున్నాడు ఇటు పరిగెడుతున్నాడు ఆయన అంత తొందరగా చిక్కుతాడా చిక్కడు సిరీక ఊగిటిలో చిక్కడు సన కాది యోగి చిత్తబ్జములన్ చిక్కడు శృతిలతి కావళ్ళి చిక్కెన తడు లీల తల్లి చేతన్ రోలన్ ఆయన వేదమంత్రములకు దొరకనివాడు లక్ష్మీదేవి కౌగిటికి చిక్కనివాడు సనకచనంతనాది భక్తుల హృదయములలో బంధీకృతుడు కానివాడు దొరికిపోతాడా అంత తేలిగ్గా దొరకలేదు కానీ అమ్మ పడుతున్న తాపత్రయం చూశాడు తన కోసం పట్టరాని తనను పట్టెదనని చింత కట్టుకున్న తల్లి కరుణ చూచి బొడల చెమటలగ ఎనుత్తరీయము జారతురుముకున్న విరులు జారిరాల ఓ పక్క పవిట జారిపోతోంది కొప్పు విడిపోతోంది పువ్వులన్నీ పడిపోతున్నాయి ఆ దోపుకున్న చీర జారిపోయింది అయ్యో పిచ్చి తల్లి నన్ను పట్టుకునేవాడు ఈ లోకంలో లేడమ్మా నన్ను పట్టుకుంటానంట ఏంటి నన్ను పట్టుకోవడం అలా సాధ్యం కాదు కానీ అమ్మ అన్న మాటకున్న రుచి ఆయన కూడా వశపడిపోయాడు వశపడిపోయి అయ్యో పిచ్చమ్మ నా కోసం ఇలా తిరుగుతోంది నేను దొరికిపోతాననుకుని దొరికిపోయాడు ఆవిడేం చేసింది గోడబారి పట్టుకుని వెర్రపుచ్చు చిన్ని వెన్న దొంగ చిక్కెన నుచ్చు ఇన్నాళ్ళకి దొరికాడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారు కదూ అందుకని పట్టిన పట్టుబడని నిన్ను పట్టేదనని బెట్టు కొనిన పట్టుట బెట్టే పట్టుబడ వండ్రు పట్టి పట్టుకొన నాకు కాక పరులకు వశమే అంది ఏమిటో ఎవరికి దొరకవంటారు అంటే మిగిలిన వాళ్ళని చూపించి చూసావా నేను పట్టుకోవాలనుకుంటే పట్టేసుకుంటాను అది అని రోటికేసి కట్టేయాలనుకుంది వికచకమలనైన గబగబా వెళ్ళి తజ్జనని లోగిటెంగల రజ్జు పరంపరల శిశు కట్టన్ ఆ బొజ్జ తిరిగి రాదయ్య జగజ్జాలములున్న బొజ్జ కట్టందరమే అంతకుముందు కవ్వానికి కట్టి చల్ల చేయడానికి ఉపయోగించి నలిగిపోతే పక్కన పడేసిన తాళ్ళన్నీ ఎరుకొస్తోంది ఎరుగు రావడం అంటే ఈ నదిలేసి వెళ్ళింది అనుకోండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు అందుకని ఓ పక్క చెయ్యి పట్టుకుని 
అమ్మ దెప్ప అమ్మ దిప్పి పొడవడం అమ్మ అల్లరి చేస్తే పిల్లలతో మాట్లాడడం ఉంటుంది అలా వీరెవ్వరు శ్రీకృష్ణులు కారా ఎన్నడును వెన్న తినరట చోరత్వం బించుకొని ఎను నేరట ధరిత్రి నిట్టిని ఎతులు కలరే ఓ మీరు కృష్ణమూర్తి కారేమిటి అంత గౌరవించిందంటే అమ్మ కోపం వచ్చిందని గుర్తు ఒరే అనవలసిన అమ్మ అంత గౌరవం ఇవ్వడమేంటి ఒక్కటి తరువాత వేరొకటై కాచుకొండు చక్కతెర నాటకము సంగతి సంసారము